ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക് ഫോർ സിവിലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓവർസിയർ എക്സാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിലെ പോർഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിക്ക് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഡയമെൻഷനിങ് കോണിക് സെക്ഷൻസ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായ ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഇതാണ് ഒരു ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ അതിൻ്റെ അണ്ടർ സൈഡാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പൈൻ ഫിർ ഓക്ക് ലിനോലിയം അങ്ങനത്തെ സോഫ്റ്റ് വുഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫോർ ടു സിക്സ് ട്രിപ്സ് ജോയിൻറ്റ് ടുഗദർ ബൈ ടങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രൂവ് ജോയിൻറ്റ് അതായത് ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം കുറേ സ്ട്രിപ്സുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ടങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രൂവ് ജോയിൻറ്റ് വഴിയാണ് ഈ സ്ട്രിപ്സുകളെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബാറ്റൺസ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ബാറ്റൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡ്രോയിങ്ങിന് ഒരു അഡീഷണൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബാറ്റൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനൊരു വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജിനെയാണ് വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ എബോണി എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറേ സൈസുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ബി സീറോ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഡി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ബി വൺ തൗസൻഡ് ബൈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഡി ടു ഓർ ബി ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഡി ത്രീ ഓർ ബി ത്രീ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഡി സീറോയും ഡി വണ്ണും അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്ത് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നെസ് അപ്പോൾ ഡി സീറോയും ഡി വണ്ണും അതിൻ്റെ തിക്നെസ് സെയിം ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം അതുപോലെ ഡി ടു ഡി ത്രീ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ അറിയാം തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി അടുത്തതാണ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ ട്രിമ്മഡ് സൈസ് അത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എ സീറോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് പഠിച്ച പോലെ അതിൽ ഡി സീറോ ഡി വൺ എന്ന് പഠിച്ച പോലെ ഇവിടെ എ സീറോ എ വൺ അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ എ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് വൺ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ ബൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി എ ത്രീ ഫോർ ട്വൻറ്റി ബൈ ടു നയൻറ്റി സെവൻ എ ഫോർ ടു നയൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു ടെൻ എ ഫൈവ് ടു ടെൻ ബൈ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാനൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എ ഫോറിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടു നയൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു ടെൻ അപ്പോൾ എ ത്രീ വരുമ്പോൾ ഈ ടു നയൻറ്റി സെവൻ നമ്മൾ നേരെ ക്രോസ് ചെയ്ത് എഴുതി ഈ ഫോർ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എ ഫോറിൻ്റെ ടു ടെൻ എന്ന സൈസിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് എ ത്രീയുടെ ഫോർ ട്വൻറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡബിൾ ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ എ ടു വരുമ്പോൾ
പിന്നെ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതൊരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ സീറോൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി എ വൺ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് എ വണ്ണിൻ്റെ പകുതി എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടുവിൻ്റെ പകുതി പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സൈഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ട സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫോറിൻ്റെ സൈസിലായിരിക്കും അതായത് ഒരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സൈസ് എ ഫോർ പേപ്പറിൻ്റെ സൈസ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് ടി സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയറും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതാണൊരു ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫിഗർ ടി സ്ക്വയറിൽ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടി സീറോ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ എം എം ടി വൺ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ എം എം ടി ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് എം എം ടി ത്രീ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് എം എം അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പം ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് നമ്മൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അതായത് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൽ ഡി സീറോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അതിൽ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡേ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ എം എം അതായത് ടി സീറോയും ടി വണ്ണും അതിൻ്റെ തിക്നസ് ടെൻ എം എം ആണ് തിക്നസ് അല്ല സോറി അതിൻ്റെ അതിൽ വരുന്നത് ടെൻ എം എം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ എം എം ആയിരിക്കും വരുന്നത് ടി ടു ടി ത്രീയിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് എം എം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഈ ഈ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഈ പോർഷൻ്റെ സൈസാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ടി സ്ക്വയറിനെ ഈ ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടീക്ക് വെച്ചുണ്ടാക്കാം മഹാഗണി പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ അക്രൈലിക് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ടീ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഈ ലോങ്ങസ്റ്റ് പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലേഡ് ഈ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ഈ ഹെഡ് ഓർ സ്ട്രോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് എഡ്ജിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഫിഗറിലെ പോലെ അതിന് വർക്കിംഗ് എഡ്ജിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈൻസ് ഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടി സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ വുഡ് ടിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലോയുടെ ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടീ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആദ്യത്തത് തേർട്ടി ഒരു ആംഗിൾ തേർട്ടി ഒരു ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരും ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ലൈൻസ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് പ്രൊട്രാക്ടർ പ്രൊട്രാക്ടർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആംഗിളിൽ ലൈൻസ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ സീറോ ഡിഗ്രിയും റൈറ്റ് എൻഡിൽ വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഇനി അടുത്തതാണ് ഡിവൈഡർ ഡിവൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് വേറൊരു ഷീറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് സ്കെയിൽ സെറ്റ് സ്കെയിൽ സെറ്റ് നമ്മൾക്ക് എട്ട് സ്കെയിൽ സെറ്റുകളും പതിനാറ് സോറി എട്ട് സ്കെയിലും പതിനാറ് സ്കെയിൽ സെറ്റാണ് നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ
എം ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഇസ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇസ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എയ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ഇസ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഇത്രയും സ്കെയിൽ സെറ്റുകളാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിൽ സെറ്റാണ് എം ഫോർ വൺ ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് വൺ ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സ്കെയിൽ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓൺ ദ ഡ്രോയിങ് ടു ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്ത് അതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്ത ലെങ്ത്തും അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് സ്കെയിലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്കെയിലാണുള്ളത് എൻലാർജ് സ്കെയില് റെഡ്യൂസിങ് സ്കെയില് ഫുൾ ഓർ നോർമൽ സ്കെയില് എൻലാർജ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ടു വൺ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ടു വൺ അതായത് ഒരു മീറ്ററാണ് ആക്ച്വൽ വിട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സോറി ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ആക്ച്വൽ വിട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറായി സെൻറ്റിമീറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എൻലാർജിങ് സ്കെയിൽ അതായത് ആക്ച്വൽ ഉള്ള ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഒന്നും കൂടെ എൻലാർജ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എൻലാർജിങ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും റെഡ്യൂസിങ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലുള്ള ലെങ്ത്തിനേക്കാളും കുറവായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റെഡ്യൂസിങ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും ഇനി ഫുൾ ഓർ നോർമൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണോ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്ത് അത് സെയിം ലെങ്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫുൾ ഓർ നോർമൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്തതാണ് കോമ്പസ് കോമ്പസ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കോമ്പസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് സ്പ്രിങ് ബോ കോമ്പസ് കോമ്പസ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡ്രോയിങ് ലാർജ് സർക്കിൾസ് അല്ല സോറി സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം റേഡിയസ് വരെയുള്ള സർക്കിളാണ് നമ്മൾക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പ്രിങ് ബോ കോമ്പസ് ഇതാണ് ഒരു സ്പ്രിങ് ബോ കോമ്പസ് ഇനി അടുത്തതാണ് ലാർജ് ബോ കോമ്പസ് ഫിഫ്റ്റി എം എം റേഡിയസ് വരെയുള്ള സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാർജ് ബോ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യും ഇനി മോർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം റേഡിയസിലുള്ള സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ലെങ്തനിങ് ബാർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് ലാർജ് ബോ കോമ്പസ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഡ്രോപ്പ് സ്പ്രിങ് ബോ കോമ്പസ് ഇതാണൊരു ഡ്രോപ്പ് സ്പ്രിങ് ബോ കോമ്പസ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ ആൻഡ് മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ കമ്പൈൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ പ്രൊട്രാക്ടർ സ്കെയിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇത്രയും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ ആൻഡ് മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണൊരു മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ ഇതാണൊരു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോളേജസിൽ സ്റ്റുഡൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ ഇനി ഒരു പ്രൊഫഷണൽസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഡ്രോയിങ് പെൻസിൽസ് പെൻസിലിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എപ്പോഴും ഹെക്സഗണൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും പതിനെട്ട് ഗ്രേഡ് ഡ്രോയിങ് പെൻസിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നയൻ എച്ച് മുതൽ സെവൻ ബി വരെ വേരി ചെയ്യുന്ന പതിനെട്ട് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് പെൻസിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം നയൻ എച്ച് എയ്റ്റ് എച്ച് സെവൻ എച്ച് സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എച്ച് ഫോർ എച്ച് ത്രീ എച്ച് ടു എച്ച് എച്ച് എഫ് എച്ച് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫോർ ബി ഫൈവ് ബി സിക്സ് ബി ആൻഡ് സെവൻ ബി ഇത്രയും പതിനെട്ട് ഗ്രേഡ് പെൻസിലുകളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും ഹാർഡ
ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ എഡ്ജ് പെൻസിൽസ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ എഡ്ജ് പെൻസിൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കെച്ചസ് വരയ്ക്കാൻ ഡ്രോയിങ് സ്കെച്ചസ് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിലിണ്ട്രിക്കൽ എഡ്ജ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോണിക്കൽ എഡ്ജ് കോണിക്കൽ എഡ്ജ് പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോയിങ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്കെച്ചസ് ലെറ്ററിങ് ഡയമെൻഷനിങ് അതിനൊക്കെയാണ് കോണിക്കൽ എഡ്ജ് പെൻസിലുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചിസൽ എഡ്ജ് പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോയിങ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിസൽ എഡ്ജ് പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബെവൽഡ് എഡ്ജ് ബെവൽഡ് എഡ്ജ് പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പസിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബെവൽഡ് എഡ്ജ് പെൻസിലുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മീഡിയം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെൻസിലാണ് എച്ച് ബി എച്ച് ബി പെൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്കെച്ചസിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് ബി പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മീഡിയം ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് പെൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട് ലൈൻസ് വിസിബിൾ ലൈൻസ് ഫിനിഷിങ് ഡയമെൻഷനിങ് ലെറ്ററിങ് ആരോ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എച്ച് പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോർഷൻ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ടു എച്ച് പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻസ് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് സെൻറ്റർ ലൈൻസ് സെക്ഷൻ ലൈൻസ് ഇതൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടു എച്ച് പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പല എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ ലൈൻസ് തന്നിട്ട് അതിന് ഏത് പെൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് ഇറൈസർ അടുത്തത് ഇറൈസിങ് ഷീൽഡ് ഇറൈസിങ് ഷീൽഡ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂസർ ടു ഇറൈസ് എ പാർട്ടിക്കുലർ സ്പോട്ട് ഓർ ലൈൻ വിത്തൗട്ട് ഇറൈസിങ് ദ നിയർ ലൈ നിയർ ബൈ ലൈൻസ് അതായത് ഒരു ലൈനെ ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വേറൊരു ലൈനെ ഇറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറൈസിങ് ഷീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഇറൈസിങ് ഷീൽഡ് ഇനി അടുത്തതാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് ഷെയ്ഡ് കട്ട് ഇനിറ്റ് അതായത് അതൊരു ഒരു തിൻ ഷീറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സെല്ലുലോയിഡിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ കുറേ ഷെയ്പ്പുകൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഇതാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഇന്നത് ആണ് സ്റ്റെൻസിൽസ് സ്റ്റെൻസിൽസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറൽസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റെൻസിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് ഫ്രഞ്ച് കർവ് ഫ്രഞ്ച് കർവ് ഇസ് എ കർവ്ഡ് റൂളർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് ഇറെഗുലർ കർവ്സ് ഇറെഗുലർ കർവ്സ് ഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഫ്രഞ്ച് കർവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ കർവ് അതായത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഇറെഗുലർ കർവ്സ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ കർവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അതൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ വരുന്നത്